大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。都说识人久便秘，说到这个难以启齿的问题。相信不少人都被困扰过，尤其是年纪大了，便秘更是家常便饭，影响着每天的生活和情绪。为何有如此多的人被便秘困扰？这离不开饮食不规律、不运动、喝水少等各种问题的共同影响。志恒之前也跟大家科普过，中国有句古话说得好：“要长寿，就要先长寿。”肠道是我们体内的免疫长城，占到我们全身免疫的 70% 以上，同时也容易堆积垃圾。北京协和医院陈主任讲到，肠道作为身体的免疫系统，内有细菌一千种以上，体重达 1.5 公斤，便秘、肠道健康会影响整体的免疫功能。便秘的危害：一、对心脑血管疾病的影响。因便秘排便时需要过分用力，加大腹肌收缩，腹腔压力升高，迫使心脏收缩力加强，血压升高，诱发心脏血管疾病的发生或加重。二，加重胃肠功能紊乱。粪便在肠内存留的时间过长，毒性物质吸收，加重胃肠消化功能的负担，使胃肠功能进一步紊乱，表现为腹部胀满。食欲缺乏、口苦、恶心等。三、影响大脑功能。有毒代谢物质通过血液影响到中枢神经系统，干扰大脑功能，出现如记忆力下降、思维迟钝、睡眠质量下降、免疫功能降低等现象。四、对情绪和心理产生不良影响。由于长期便秘的困扰。情绪易急躁、沮丧，对排便产生精神负担。最近就有很多网友分享了自己便秘的苦恼。天津的杨大爷，长时间喜欢喝酒、吃油腻的食物，现在吃点东西就胀腹，肚子咕咕响，还经常便秘，很痛苦。24岁的小燕是一个久坐族，长期受便秘影响，觉得身体越来越差。口臭严重，气色蜡黄，还长了很多斑点。宝妈小美，肠道不通畅，脂肪垃圾堆积，导致肚子上的肉一层又一层，怎么减都减不下去，穿什么衣服都不好看。医生说，大便在体内超过一天，产生36种毒素，一般成年人体内只有 1.5 公斤到 6.5 公斤垃圾，时间长了。会破坏肠道内的菌群，引发腹胀、腹痛、腹泻、便秘等各种肠道问题。便秘有多痛苦？从蹲下那一刻起，就注定是一场硬仗。使出吃奶的力气，衣服被汗水湿透，胀得菊花生疼，还是拉不出。肚子憋得硬鼓鼓，吃什么都没胃口。无论小说还是现实生活，不少人饱受便秘折磨。杭州一位25岁的年轻小伙用花露水瓶捅屁股，却不慎钻进了直肠，在浙江大学医学院附属第一医院结直肠外科，每年收治直肠异物的患者多达数十例。直肠塞物一时爽，拿不出来心凉凉。专家强调，切勿自行暴力通便，往直肠塞入各种异物的不当操作也有巨大的风险。自行通便，一瓶花露水害惨小青年。2021年5月初， 2 5岁的小沈捂着肚子闯进浙大医院结直肠外科王丹阳副主任医师的门诊，他略弯着腰，满脸的惊恐和尴尬。医生，帮帮我吧，我肛门坠的疼，肚子也隐隐刺痛，大便解不出，吃什么都没有胃口。小沈面色惨白，冷汗连连。怎么也不肯坐下，应答也支支吾吾。医生的手还没伸到他的肚子上触诊
，他自己先说了：“我屁股里进了东西，没法弄出来。”什么东西？一瓶花露水。我捅屁股，不小心把花露水瓶插进去了，拉不出来了。原来小沈平时在市场上做零工，别看他年纪轻轻，却有着便秘的老毛病，还有很严重的痔疮问题。面对局部问题，他一个大男人觉得。到医院就诊，面子上过不去，就一直能拖就拖，严重时涂点痔疮膏了事，始终未能认真就医。小沈独自在杭州冷冷清清，没事喜欢喝点小酒，嘴巴享福了，菊花却受罪，痔疮复发还严重便秘，连续三四天肚子胀得要命，却始终解不出大便。我听别人说，一个治便秘的土方子。就是拿皂角条塞入肛门治便秘，之前我试过一两次有用。小沈说，不知从何时起，他经常往自己的肛门里塞各种五花八门的东西，有时是筷子，有时是小勺。每次塞完东西，下次解大便时也就稍微顺畅一些，至少能排出一些羊屎蛋球球一样的东西。但五月十八日那天，他把家里的一个花露水瓶塞入肛门后，却再也拿不出来。一晚上过去，他尝试用拉大便的方法把花露水瓶拉出来，却一直也没能成功。肛门肿胀坠痛，肚子也十分不舒服，实在扛不住了，他才一大清早就赶来浙大医院接直肠外科就诊。经腹部 CT 检查后，王丹阳副主任医师发现，花露水瓶已经完全没入小沈的直肠，并上移至乙状结肠，头端达到平齐的位置。紧急将他以直肠异物收治入院，以免玻璃瓶碎掉，穿透肠道，造成不可挽回的生命危险。专家介绍，作为消化道的中末端，人体肛道长度约3到四厘米，再往上就是直肠，长约1 5到十六厘米的直肠，虽然名叫直肠，却并不直，它有两个弯曲，直肠底区、会阴区和三个侧区。这种弯曲的结构，使得从肛门深入的长条形物体特别容易嵌顿于直肠转弯处。肛门括约肌就像强有力的橡皮筋，让肛门平时保持在关闭状态，扩张时不过两三厘米而已。从外面进入的异物只能暂时撑开括约肌，异物一旦滑入肛门，括约肌就会收缩回至初始状态，导致异物难以取出。更糟糕的是，插入异物后，由于患者身体紧张，异物会被括约肌挤压得更往里。如果再用其他东西去弯去取，有可能越推越深，很容易被吸到直肠弧腹部。在治疗便秘时，药物和外力只能起到辅助作用，关键还需要自己的配合。良好的生活习惯能够在一定程度上缓解便秘。首先。要养成每天定时排便的习惯，排便时间最好控制在三到五分钟之内，排便时要集中注意力。其次，在饮食方面要减少食用过于精细的食物，要多吃蔬菜和水果，多喝水。最后，中医认为阳气具有推动和温养的作用，能够增强大肠的传输能力。便秘的老年人可以适当增加锻炼，避免久坐久卧。还可以适当做一些腹部按摩。总之，便秘一定要及时就医，不能乱用通便药物，以免给健康带来损害。医生推荐的排便小妙招：清晨解便，要养成定时排便的习惯。清晨排便最好，揉肚子。早上醒来的时候，先做一个动作，双腿屈起，双手重叠，以肚脐为中心。顺时针按揉腹部六十圈，再逆时针按六十圈。起床后喝一杯温开水，入厕。蜂蜜芝麻油，血糖正常的人，临睡时用蜂蜜一勺，芝麻油一勺搅匀，冲上温开水适量喝下。糖尿病人群忌用。菠菜芝麻油，菠菜煮熟，拌上芝麻油，稍稍加点盐。晚餐空腹时，先吃上一小碗。既营养又滑肠通便。好了，这篇文章到这里就结束了。
建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。夏日炎炎，人就不爱运动，小肚囊、便秘、腹胀也随之而来。这时候，很多人都会选择吃香蕉来润肠通便。香蕉是再日常不过的水果，食用方便又美味。都说香蕉治便秘，为什么你吃了便秘反而严重了？香蕉还有很多你不知道的功效，很有可能宝贝就被你扔了。跟着专家一起来学习吧。香蕉竟有这么多功效：一、预防高血压。高钠低钾是高血压疾病的首要病因。高钠可以使血管老化，增加血脂，造成高血压；而钾的作用是促进钠的排出，软化血管，从而降低血压。香蕉每一百克。含钾472毫克，富含钾元素，有助于预防高血压。二、壮骨，促进补钙。香蕉富含镁元素，镁占骨头的 50% 香蕉配牛奶可以补钙壮骨。香蕉中的镁元素使牛奶中的钙更容易吸收，两者共同食用，既起到了补钙作用。又能预防骨质疏松。三、保护心血管。香蕉中含有丰富的钾离子，钾离子有抑制钠离子收缩血管和损伤血管的作用。吃香蕉可维持体内的钠钾平衡和酸碱平衡，使神经肌肉保持正常，心肌收缩协调。香蕉中的镁离子对心血管系统也有保护作用。所以每日吃三到五根香蕉，有助于降压及减少患心脏病的危险，并能防治各种心律失常。四、润肠通便。很多便秘的人都知道，香蕉具有润肠通便的作用，对缓解便秘有很好的效果，但不知道香蕉怎么吃才能更好的治疗便秘。一些人会选择在早上空腹的时候吃香蕉。以为润肠通便的效果会更好，其实会引起身体不适。空腹吃香蕉不利于健康。空腹时，肠胃内没有可以消化的食物，吃香蕉后会让肠胃蠕动过快，促进血液循环，就会造成心脏负担，容易引起心肌梗塞。饭后一个小时吃香蕉比较好，有助于消化。晚餐前两个小时食用香蕉也比较好，此时服用香蕉既可以缓解饥饿感，还可以补充能量，也会帮助胃部消化。香蕉可以直接吃，或者是做成香蕉沙拉、香蕉汁等。患有便秘的人平时可以多吃香蕉，但要选择合适的时间食用。五，降低胆固醇血清。胆固醇血清过高会引起冠心病。香蕉的果饼具有降低胆固醇的作用。血清胆固醇过高者，可用香蕉果饼50克，洗净切片，用开水冲饮，连饮零到二十天即可降低胆固醇。六、减肥。因为香蕉中淀粉含量很高，所以很容易饱腹。加上淀粉在体内要转变成糖类，需要一些时间，因此不会产生过多的能量堆积。从这个角度来讲，香蕉可以作为减肥首选的优良食品。七、治疗咳嗽，肺热咳嗽用香蕉两支冰糖炖服，每日一到两次，连服数日，效果佳。生香蕉还是熟香蕉？很多人便秘了就吃香蕉，结果反而越来越严重。原来在买的时候就选错了。专家告诉我们，生香蕉含有一种物质叫做鞣酸，鞣酸在中医里是一种收敛剂，有收敛固脱、治疗拉肚子的作用。
，生吃香蕉来治疗便秘，当然会更加严重。只有熟香蕉才能治便秘。还要注意的是，熟香蕉虽然治便秘，但对于体质虚寒的人却不适合。香蕉加它，养胃通便。香蕉中含有一种能预防胃溃疡的化学物质。它能刺激胃黏膜细胞的生长和繁殖，产生更多的黏膜来保护胃。脾胃差的中老年人可以用香蕉煮水喝。专家给了一个小妙招：冰糖炖香蕉，用去皮的香蕉两到三个，加冰糖适量，然后用清水将其炖熟服用。香蕉性寒，味甘，能清热润肠，缓解便秘。吃香蕉千万别扔香蕉皮。一，香蕉皮大于香蕉肉。张华老师告诉我们，香蕉皮的膳食纤维含量比香蕉肉多得多，香蕉皮的通便、降压、降脂作用也都比香蕉肉要强。香蕉皮虽然营养，但吃起来很涩，很少有人会去吃它。张华老师给了一个妙招。可以将香蕉皮去掉黑色部分，与小米一起打成迷糊，口感更好。而且，香蕉的营养成分不会因为加热而消失。另一方面，将香蕉和蓝莓等水果一起打汁，还有助于保护水果中的强抗氧化元素。香蕉皮还可以用来醒酒。香蕉皮六十克煮水饮，清利头目，特别提醒。香蕉性寒、脾胃虚寒、胃痛腹泻的患者应少用。香蕉中含有大量的镁，多吃可使血液中的镁含量上升，对人的心血管系统产生抑制作用，可引起明显的肌肉麻痹、出现嗜睡乏力的症状。医学家认为，司机不可空腹吃香蕉。二，缓解皮肤瘙痒。香蕉皮中含有胶皮素，它可以抑制细菌和真菌滋生。实验证明，由香蕉皮治疗因真菌或者是细菌引起的皮肤瘙痒及脚气病，效果很好。很多中老年人到了冬季会有皮肤瘙痒、皮炎。专家谭院长的一个小方子，采用了一次就效果明显，还不用花钱。去瘙痒小方子：吃完的香蕉皮冲洗晒干，用八两一斤的香蕉皮加水煮十五分钟，再加三克茶花油，然后用这个水来洗药浴即可。洗完药浴后，也可以直接将香蕉皮蹭在皮肤上，也有滋润止痒效果。香蕉加上它，皱纹少了。香蕉皮不但能去皮肤瘙痒。还有美容去皱的功效。谭院长给我们带来了一个美容方，用香蕉来自己做面膜，经济实惠，更有效。美白面膜：火麻仁十克去壳，香蕉二十克，牛奶二十克，茯苓三十克，鸡蛋清一个。将以上材料混合打成糊状条匀，直接敷在脸上二十到四十分钟。功效：美白、抗衰、祛斑、去皱。吃香蕉的禁忌：正常健康人在空腹吃了香蕉之后，除了迅速会产生饱腹感，不会有任何不适。但香蕉性寒，脾胃虚寒者需慎用，以免引起腹泻、腹痛。同时，肾功能不全以及患有糖尿病的人，食用香蕉一定要限量。乃至不食为好。如何挑选香蕉？一、观察香蕉的外皮。一般香蕉的外皮是完好无损的，如果有损烂，就影响食用了。另外看皮的话，可能会发现香蕉的外皮有黑点，这个是比较正常的。二、看手感。好的香蕉手感比较厚实而不硬。成熟程度刚好，太硬的话还没有完全成熟，太软的话已经成熟比较久了，可能会影响口感。三，观察香蕉的色泽，一般来说，好的香蕉
给人的感觉是比较有光泽的，而且是金黄的光泽。有些香蕉的部分外部光泽可能是青绿色，但这个不大影响香蕉的品质。青绿色的部分是没有完全成熟的，如果极少青绿色也是可以的。四，看香蕉饼，香蕉饼快要脱落或者已经脱落的时候。可能已经成熟比较久了，那么这样的香蕉说明已经熟透，可能很快就要开始腐烂了。吃香蕉有这么多功效，生香蕉、熟香蕉千万别挑错了，记得吃香蕉也别扔香蕉皮哦。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。心梗、中风、肺栓塞，这些让人闻风丧胆的疾病背后，有一个共同的凶手——血栓。血栓有多可怕？全球每年有超过一千万人因血栓死亡，远超肿瘤。每个人都可能得血栓，但生活中， 99% 的血栓没有任何症状及感觉。有没有哪种食物可以抗血栓形成？还真有。70岁的王大爷是当地有名的热心肠，即使年龄大了。但是身体一直十分强健，退休后会经常参加一些义工活动。但是两年前突然得了一种怪病，总是会感到胸痛，有时候还会呼吸困难，每天还会头晕目眩，这当然急坏了他的儿女们，于是四处寻求名医诊治。可奇的是，看了好几个名医，都说老人是得了血栓。但是配了点药吃，竟然一点无用，雷打不动要犯病，这该如何是好？正在全家一筹莫展之际，远方表舅来探求，声称可以治好王大爷的病。儿女们纷纷奇怪，名医都治不好的病，他竟然说自己能治好。但是这个表舅向来都是直爽老实的人。年轻的时候还是在大学任教的教授，从来不搞坑蒙拐骗之术，那到底是什么法子呢？只见表舅一笑，拿出了一袋番茄，嘱咐让王大爷早晚各吃一个，一星期就见效。番茄能治血栓？算了，王大爷和家人也是顾不上这么多，全且死马当活马医吧。出人意料的是。一个星期过去后，王大爷真的感觉自己好多了，儿女们也都能看到他的变化，精气神容光焕发。那这其中的原委到底是什么呢？让我们一起来看一下。一，西红柿的功效。西红柿真的可以称为食物中性价比最高的健康蔬菜之一了。它曾被《时代周刊》评为十大健康食物之首，那么，它又是如何防止血栓形成的呢？这得益于西红柿里含有的抗血栓元素黄酮素。血液粘稠度下降，可以使血栓难以形成，同时还可以降低中风和心肌梗塞的风险。国外的一项研究发现，一份西红柿汁。能使血液粘稠度平均下降 70% 并且，这种降血液粘稠度的作用可维持18小时。而另一项研究也表示，西红柿籽周围的黄绿色胶状物有降血小板凝聚、防血栓形成的作用。每四个西红柿中的胶状物质就可将血小板活性降低 72%。我们每天只要喝 0.15 公升浓西红柿汁，或者吃六个鲜西红柿的量，就可以达到抗血栓的黄酮素的量。二，西红柿还能防癌。说完西红柿中的黄酮素，就不得不提另外一个更神奇的成分
番茄红素。番茄红素是近年来世界上最热的一种功能成分之一，有极强的抗氧化功能，被研究发现至少有助于人类预防四种癌症。而西红柿是番茄红素含量最高的食物之一，而大量的研究表明，番茄红素。有助于降低前列腺癌的风险。西红柿中的维生素 C 含量是苹果的五倍，同样有较强的抗癌、抗氧化等功效，有助于预防胃癌、食管癌等消化系统肿瘤。此外，其中的胡萝卜素还对口腔癌有潜在的预防作用。美国学者做过一项人体吸收番茄红素的研究，得出的结论是。摄入未加工的番茄等富含番茄红素的食物，血浆中番茄红素的浓度变化不大；而摄入经加热加工的制品，血浆中番茄红素的含量增加了三倍。这是因为生番茄的番茄红素可能被截留在了基质中，而加工后可以使细胞壁破裂，番茄红素等抗氧化剂更容易释放出来。所以，如果单从人体吸收番茄红素的效率来说，熟吃番茄可能更营养。酸会使番茄红素不稳定，因此在烹饪番茄时应注意少放醋。很多时候，大家可能会觉得圣女果和番茄当做同一种类，只是外形大小不一样。其实，这两个在成分价值上也是有很大区别的。三，圣女果和大番茄哪个更好？圣女果，也就是我们常见的小番茄，有些人认为圣女果价格高，营养价值肯定也高，而有些人则觉得圣女果是转基因而来的，少吃为好。首先，番茄家族的老祖宗。其实是小番茄，大番茄才是之后经过不断杂交选育而来的，而现在备受青睐的圣女果，则是小番茄中的上品，经过杂交育种所得，并非所传的是转基因而来。其实不管是圣女果还是大西红柿，营养价值都很丰富，只不过在不同方面确实是各有优势。一。从微量元素角度，据研究数据显示，圣女果的叶酸含量是大西红柿的十倍还多，维生素 C、E 的含量则是大西红柿的两倍多。二，从热量角度，大西红柿的热量略低于圣女果，更适合减肥人群食用，因此，莫以大小凭好坏。根据自己的需要和喜好选择即可。那既然番茄的营养价值这么丰富，我们应该怎么吃呢？四，番茄的食用方法。一，糖拌西红柿。准备两个新鲜的西红柿，顶部切十字花刀，放在开水中烫一烫，大约三到五分钟，捞出去晾凉，去掉西红柿的外衣。放在案板上，改刀切成薄片，中间的硬地部分切下来，直接扔掉。将切好的西红柿块装入大碗中，不要着急撒糖，先加一小撮食盐，再将白糖撒匀。可以盖一层保鲜膜，放进冰箱冷藏中冰镇十分钟，味道暂不绝口。大约十分钟后，取出糖拌西红柿，直接就能吃了。酸甜可口，清口开胃，越吃越过瘾，太美味了。二，西红柿蛋花汤。准备两个西红柿，在顶部切十字刀，用开水烫一烫，大约五分钟后，剥掉西红柿的外皮，改刀切成小块，硬地切下来扔掉。碗中打入两个鸡蛋，充分搅拌均匀，锅内烧油。下入西红柿，少加点食盐，大火翻炒出汤汁。食盐可缩短出汤的时间。加入适量的开水，大火烧开。加入适量的食盐、胡椒粉，搅拌均匀。
，用吃饭的勺子测量，碗中加一勺玉米淀粉，五勺清水，搅拌均匀后，倒入锅中勾芡，具体根据汤汁的量来增减。等汤汁再次煮开后，转成小火，沿着筷子慢慢倒入鸡蛋液，稍等十秒钟后再进行翻动。给鸡蛋液凝固的时间，临出锅前撒入葱花，淋入适量的芝麻香油，搅匀后关火出锅，一道美味的蛋花汤制作完毕，营养美味，好看又好吃。番茄虽好，但也不能乱吃，这里就有关于番茄的禁忌。五，番茄的食用禁忌。一。不吃未成熟的青色番茄。未成熟的西红柿中，可能含有大量番茄碱，多时会发生中毒，中毒症状为恶心、呕吐、流涎及全身疲软、乏力等症状，严重者还有生命危险。二，不宜多吃的人群。番茄性寒，空腹时脾胃虚弱者。患有急性肠胃炎、急性菌痢及溃疡病活动期病人不宜多食用。番茄中富含矿物质钾，肾病患者也不能食用过多。三，不宜与抗凝血药物同时。番茄含维生素 K 较多，维生素 K 主要催化肝中凝血酶原以及凝血活素的合成。维生素 K 不足时。会使凝血时间延长，造成皮下和肌肉出血，所以番茄不宜与肝素、双羟豆素等抗凝血药物同时。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长。一起幸福。